For today's episode, we will be having a critically acclaimed director and producer, a certified writer, a dreamer, and a queen. We are going to talk about his life, journey, and his directoral comeback for the love at the end of the world. The controversial Queen Shandy Bacolod. May pasilip po ba dito ng, alam nyo na? Ah, pasilip. Uh, saan nyo po may kukumpara ang, ang hinaharap ni, ni Nico? Ito daw siya eh. Marami pong mga pangalan ang i- i- ikinabit sa inyo. Ano po yung pinaka nasaktan kayo? Well, the, before, what does they call me? Ayan, Queen Shandy Bacolod. Hi, madam. Magandang gabi po. Hello. Hi, Truly John. Ano ni bago ako sa Truly John. Pero hello, John. Ayan. Yes po, ayan. It's been like eight years since I last met you. Like oh 2013 ang huli nating chikahan, di ba? Oh my uh, God. Na- I know. I know. Oo oh, nga, tama. Ali eh. Yeah. Kung naalala po ang, ang Araneta Center sa Kangaroo Jack. Yes. Kangaroo Jack. Oh my God. <laughs> I have so many memories, Sarah. Yes. And it's funny because I used to rain there. I used to rain there. Like, you know, you know, when I was in the rain, I was in the rain. I was in the So, first of all, I would like to uh, thank you po for gracing our show for today. Um, and nakita nyo naman, guys, very effort talaga ang ating Queen Shandy. Talaga, hindi, hindi niya ito pinagandaan. She woke up like this. Uh, I woke up like this. Sarap. <laughs> hindi, syempre, I when have... you tell me na you wanna guess me, tapos syempre, tapos pinakilala mo sarili mo, sabi mo na, we are appointed, we used to be friends, kasi syempre, ang dami na nangyari, tapos may common friend natin, nag-migrate na sa Myanmar or something. Yes. Okay. Syempre, ni-research kita, sabi ko, oh my God, syempre, I know you. Syempre, for an old acquaintance, syempre, kailangan maganda ako, di ba? To welcome yeah. you also. Okay. Parang wala namang nagbago. Parang hindi po 8 years ang lumipas. Oo oh, nga. Pa rin ang inyong freshness ngayong araw na ito. So, uh, alam naman natin, Queen Shandy, na kayo po ay isang director, producer, manager, writer. So, paano po ba nagsimula ang lahat sa inyo sa pagpasok niyo sa, sa showbiz? Or paano po kayo na-entice to be part of show business? I started with magazines. Kasi parang, ako, alam mo, to be honest, dalawa lang ang dream ko nung bata ako. Maging artista, at maging fashionable person kung ano mang mundo ng fashion. Siyempre, pag bata ka, hindi mo alam kung ano talaga position na gusto mo mangyari. Pero siyempre, nung grade school ako hanggang high school, hanggang college, I did theater. Siyempre, sinubukan ko lahat magsulat, mag-direct, mag-production, mag-production design. Basta sa mundo ng theater, para ma-orient ako. Tapos hanggang sa narisa, gusto ko maging artista. Gusto kong umarte sa teleserye. But, wala akong kilala. Di ba yung pamilya ko, taga-provincia and everything. So, wala akong kilala talaga. So, sabi ko, I'll try na mag-apply-apply. Tapos, pinalad ako, you know what? I became a correspondent for a magazine. Assistant lang ako ng writer. May mga assignments siya pinapapunta niya ako sa ganito. May papainterviewin. Initial interview, tapos siya na yung uupo and everything. So, dun siya nagsimula. 2003, nag-open ang ABS-CBN ang collaboration with the great, one of our greatest living writers, si Mr. Ricky Lee. Tapos pukuha sila ng scholars. Sa scholars na yon, pag-aralin sila ng ABS-CBN, bibigyan ng chance na pagsulat sa teleserye. Tapos wala akong ano ha, wala akong experience magsulat na. Ang experience ko na magsulat is theater writing and essays, 'di ba? Sa school. So, nagtry ako. Out of 6,000 applicants, 39 yung pumasa sa batch 1. Pinalad ako, isa ako sa 39. Na imagine mo yung iba magagaling magsulat, ako hindi, pero siya pinakita nila, oh, siya magaling siya magkwento. Oh, he knows what What, what he wants to tell, the story, I'm a storyteller. Story. Tapos, feeling ko na lang yung aura ko and I know a lot. Tapos, pag tinatanong ako ng mga interviewers ko about sa teleserye ng channel ko, ang dami kong alam. Like, alam ko, kabisado ko lahat. Tinuloko nga ako, hindi ka ba tutulog? Nanuti naman ang teleserye. So, they're very impressed with me. Tapos, yun, nakapasok ko sa ABS-CBN finally. Pero, hindi ka pa magkakatabaho kasi six months ka-aral pa ng writing. Pasha school, parang half sem. Tapos may, may graduation papers, kailangan mag-submit ka. Alam mo, sinorte kami na sampu sa amin, halfway ng school, ng writing school namin with Ricky Lee, pinulot na kami para mag-ABS-CBN. Habang nag-aaral ako, nagkatabaho na ako, tapos kumikita na rin ako. Hanggang sa graduate ako, tapos nagtuloy-tuloy. Yun ang aking entry point sa ABS-CBN. Naging assistant writer ako, naging junior writer, naging brainstormer. 
hanggang sa finally pinagsulat na nila ako ng episode sa teleserye, lahat na ng klase ng project sa ABS-CBN talk show, magazine type, lahat na, pati teleserye na gawa ko. Ang last project ko with ABS, could you imagine, I was one of the pioneers of Pinoy Big Brother. The B-B-B-B. first three, yes, the first three seasons, I was part of it. Isa ako sa kanila mga pioneer members. Kapag nagsusulat ako, nakapag-teleserye ako, umarte ako. Sa finally, na-realize ko na, Okay, try ko kaya mag-shift to independent filmmaking. So, nung nagkaroon ng Cinemalaya, isa rin ako sa mga pioneers ng Cinemalaya. Kami mga nag-umpisa. At tagal, parang nine years, nag- naging assistant director ako, naging casting director, hanggang sa naging production manager, naging line producer, naging producer. Alam mo, ganon. So, Ibot niyo muna lahat ng mga dapat yes. niyo. Yes, tapos na sobrang dami ko nakilala dyan na artista. Hanggang sa, alam mo, mag-manage ko kayo. Parang magaling ka mag-manage. Eto na, naging manager naman ako. Noong 2015 lang ako bumalik as a full-time producer. 2017, sinara ko yung management ko. I stopped being a manager. Nagsabatik na live ako, napagod na rin ako sa pagmamanage. Ngayon, I'm a full-time producer. Tapos just recently, bago mag-pandemic, binalik ko yung pagmamanage, paging manager ko. Po ako nakita isang interview ninyo na sinabi nyo na ang nagpabago ng buhay ninyo ay ang himala ni Nora Honor at isa kayong yes. certified. Noranyan. So, kwento niyo Actually, po sa akin. Oh, so, alam mo, John, sobrang Noranyan ako. Kasi nung bata ako, parang lumaki kasi ako na VHS tape. Alam mo ba, lagi na napapanood ko, hindi ko alam kung bakit, pero mga Nora on our films. Pero, Tapos, when I saw Himala, sinabi ko tayo sa sarili ko, oh my God, gusto ko maging artista. Gusto ko siya makatarraho. Si Ate Guy, si Nora on our. Tapos, yun na, nag-theater na ako. Siya talaga nagpabago ng buhay ko. At alam mo ba, yung yung AABS-CBN ko, ano yan eh, pag naniniwala ko, serendipity yan. Kasi ganito yan. Pag kami nung, nung kaibigan ko nung time na co-work ko, pinilit ko siya. Sabi ko, mag-apply tayo sa ABS-CBN, sabi niya sa akin. Sabi ko, walang sign, I need a sign. Eto na, nagalakad ako sa Top Avenue, galing niya ako sa isang event. Nagalakad kami sa Top Avenue, humangin ng malakas. Tapos eto ha, eto, hindi, alam mo lahat to, hindi to kasi nungalingan. May tumasip na mga 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 papel tumama sa mukha ko isang ano voucher pag ganun ko alam mo ano nakalagay ano po Himala the musical Ay, sa Philippine ganun. Women's University Himala the musical yung kanilang ongoing na stage play sino ba ang writer ng Himala si Ricky Lee kaya sabi ko oh my god this is a sign we have to go okay na ako sure na ako yon yung kinento ko yung kay Sir Ricky na loka siya i'm a huge fan of Nora Honor Bukod po kay Miss Nora Honor dun sa Himala, na, na-amaze din kayo how the movie was made and yes. you know, yung, yung story. Yung parang, wala, ang dami naman nilang cast. Ano to? Yung sumisigaw siya ng walang Himala? Bakit parang dibu-dibu yung tao? Paano yan nila bring up? Paano nila napapunta? So, yun yung, ano ko, yun yung parang mulat ko. Tapos, okay, the, tatlong pelikula yan eh. Yung pangalawang pelikula na panood ko was Tinimbang Kang Unit Kulang. Nagkaroon naman ako na obsession kay Lolita Rodriguez, na naging nanay din ni Nora Honor sa pelikulang ina ka ng anak mo. So, silang dalawa yung kinabaliwang ko growing up. So, di ba parang, alam mo na na maging bakla ako, di ba? Kasi sino man lalaki na lumalaki na ang, fav- ang kinababalik ng Nora Honor tsaka Lolita Rodriguez. Finally, one afternoon, nanonood yung mga pinsan ko ng VHS tape, naiwan nila. Tapos, they have to leave, naiwan ako, nagising ako. So, prinay ko, ang lumalabas ay, of course, the, the controversial X-rated movie, Scorpion Nights Part 1. Scorpion Knight. So yun yung mulat ko sa sex. Mulat ko sa libog, sa karumihan ng mundo. And <laughs> that movie made me want to become a director. Kaya yun nung nabit ko si Peke Galiaga, sobrang daldal ko sinabi ko sa kanya kung bakit importante siya sa akin. So talagang yung stage nung younger years ninyo, eh, may mga sign talaga na parang yeah. ipiapakita sa inyo ni Lord na this will be your direction. Parang dito ka mag- After nyo nang punta sa ABS-CBN, tapos naging writer din kayo ng PBB, kayo po ay kinuha ding actor sa sa Mangarap ka, which is the launching teleserye of uh, Piolo Pascual. Piolo Pascual. Oo, oh, oh, kasi et yung yung head writer ko, one of my mentors, and may tatay-tatayan sa industriya, kung hindi dahil dito, hindi ako magiging ako ngayon, si Shandy Bacolod, si Dado Lumibaw. Hello, Sir Dad. So finally, nung ginagawa na yung teleserye, naglagay ng karakter, ang pangalan Shandy. So gusto niya ako, yung Umarte, ibibigay niya ako ng big break, first break ko. Ang problem, hindi pumayag yung mga EPs ko, mga producers ko, kasi parang dado, magsusulat siya weekly, paano siya aarte. So hindi ko ginampanan. Nagkaroon ng sariling role yun. Pero may pangalan na sa mga harap ka, may pangalan na karakter Shandy. Alalay siya ni Kapitana, ibang gumanap na artista. 
Tapos towards the patapos na yung session, si Piolo Pascual, nagtabaho siya sa isang bar sa Malate, kailangan ng manager. So at least mga three taping days for the days, ako yung ginawa. So nagkaroon ako ng first break ko sa teleserye, sa Mangarap ka. So after po nung tent ninyo sa ABS-CBN, you moved to be a talent manager. Una ko kayo nakilala, ang minamanage nyo ata is Mercedes Cabral. Mercedes Cabral. The indie film queen, di ba? Yes. So pa- ano po Sang- yung nakakaroon? As isang director ako sa isang pelikula, ang title, ang panggagahasa kay Fes, Sinimalaya. Tapos, isa sa artista si Mercedes, takot na siya sa akin kasi mataray ako as isang director. Tapos, naging, nung after nung show, nagka, nagkainuma, naging kaibigan ko siya. In close kami. Tapos, tanggap siya ng pelikula sa Bohol. Nahinar din ako. Tapos, sinabi niya sa akin, Chance, pwede mo bang, pwede ba ikaw na mag-manage sa akin dito sa project na to? Nag-try lang kami. Hanggang sa nag-click kami, tapos ako na tinawagan ng lahat. So, finally, nag-sign na siya sa akin. Naging, naging talent ko na siya. Officially, ako na naging manager niya. Ah, siya ang so, kauna-unahan. Dahil sa kanya, naging talent manager ako. Siya ang unang-unang nagtiwala talaga. Parang siya po yung nagbinyag ng pagiging talent manager ninyo. Correct. Pero after that, Queen Chance, you have other artists din, no? Na, na minamanage po kod kay Mercedes. Uh, yeah, during... mga, mga famous artists na minanage ko. Of course, I manage Lancer in Mundo. Tapos, di ba? Oh, Sabagsakan ng barbell sa mukha. Di ba, Gabi? Iyak ako ng iyak. Uh, if you're familiar, of course, one of mga indie royalties natin, si Anjali Bayani, di ba? Na, na Jario pa siya. Ang title ng headline niya is The Woman Who, the who Beat Vilma Santos and Nora Honor. Natalo niya si Nora at si Vilma sa Gawa Durian. Then, could you imagine, I also co-manage Mocha Girls. Grabe, sobra. Pati anak ni Rico J. Puno, si Rox Puno. Ang dami kong manage as in sobra. Kasi sariling freelance agency, hinire ako ng Bellhouse Entertainment. Nagtayo sila ng talent management. So literally, I produce music for Bellhouse. Tapos nag-manage ako ng mga banda, singers, artista, models, lahat. Ang dami. Sobrang dami. So naging like all-around manager ka rin. Hindi yes. lang siya for movies. Pumasok din kayo sa music scene and commercial. Yes, and correct. Pati TV si commercial, sa produce kami. I did a lot of producing. Doon naman po sa pagpo-produce ninyo, correct me if I'm wrong, I think your first uh, really produced na pang MMFF is the movie Oro. Uh, that was 2016 ata MMFF, yeah. which is ang nandoon po ay si Miss Irma Adlawan, yeah. Joe M. Bascon, and of Joe course Mercedes Cabral. Naging controversial kayo dito, di ba? Yeah, so, actually. Dito ata kayo nabinyagan na the controversial so, producer. Controversial producer. In the best way na ito sinabi, it, uh, we made the mistake. And I I deeply apologize for that. We learned our lessons. Wala namang perfect na tao. You know, we make mistakes. Kasi, syempre sa Bicol part na yun sa community, yeah, meron kasing andun na, di ba, they eat dogs. Tapos, yeah, tas my director wants to do this, wants to do that. So, basically, may, may namatay na, na animal sa project ko. And it became an, a controversial issue. Yeah, and we apologize for that. Actually, we were sued for that. We demanded kami and everything. Because yeah, uh, we won the case. Uh, sabi ko nga, di ba? Kasalanan namin. Ha, harapin namin lahat ng kaso. But we will do everything also, of course. Ganun naman talaga. Okay. Lesson learned siya. Tapos syempre, akala ko after noon, mawawala na kami ng project. Tapos uh, after a year, I did the project for To Farm What Home Feels Like, which ended up winning the most, being the most awarded film that year. Yung sa Oro kasi, di ba? Nanalo ako ng FPJ Best Film Award is Binawi, di ba? After two days, nakakaloka. So, may, may nabasa ko article about it na, oo nga, you got sued and then nagkaroon yeah. ng investigation. But they found out na hindi naman talaga kinain dun sa mismong scene, di ba? Nag-blow up kasi yun, na parang uh, pumatay daw kami ng tatlo, lima, tas kinain, mga artista daw pumatay. So maraming kwento. So when we finally faced the fiscal, sina inexplain everything so syempre yun ang legal battle eh kailangan talaga na you use you present ta so of course we're happy now we won the case pero lesson learned yun eh we have to move on kasi nagising din yung industry ano yung mga bawal ano yung mga bawal ano yung mga hindi so yeah i'm been sisisihan ko talaga yon kasi parang as a producer mali yung mali yung foresight ko doon pumalpak ako doon pero yung project hindi ko pinagsisisihan that's that's a beautiful film at the end of the day that's a beautiful film it's a powerful film it was made para magising yung mga inalipusta minasakar yung, yung lugar na yun eh and real life fact yun yun nga eh ang nakita ko sa yung mga main produced film ninyo is based on true events which is yes. may correction din kayong cool yun diba with a period yeah. uh, movie na talagang bigatin din 
Pero with regards to producing controversial films, medyo kasi cool yun is also controversial kasi it's about leprosy, di ba? Hindi naman alam yes. mga tao na mayroon palang lugar sa Palawan na tawag na cool yun na it's a leprosy, uh, di ba? Leprosy, leprosy area siya, leprosy city. Mahilig talaga ako sa ganun eh. Yung when I produced Double Pacing, Double Back for Cinema 1, kasi it became controversial kasi it stars Tony LaBrusca and Joe M. Baston. Tapos, di ba, mayroong ano dun eh, may pagputol ng ari ng lalaki dun. Yeah. Tapos, ah, uh, may molest child molestation ang dami so feeling ko nakakabit na sa akin yung controversy parang hindi ko na siya pwedeng alisin sa katawan alam mo yon hindi naman tayo sa inyong outfit and bongga kasi yung mga outfit niya talaga Thank kapag mga you. awards night red carpet and may na research ako about it na meron kang ka isang buong glam team yes oh my god so it's pensive to be fat to be fabulous to be looking like this at ng mga ginagawa nyo outfit is may statement sa kameron meron pa yes. yung gusto ng pahatid party po ba yon ng ng being part of LGBT also because you are so supportive to LGBT uh, community also so when you do a statement outfit dinadala nyo talaga siya so, ako kasi ganito ang tingin kasi nila sa mga filmmaker boring na parang magaling yung mga filmmakers, ang gagaling mag-produce, ang gagaling mag-direct, ang gagaling mag pelikula. Pero boring sila pag sa totoong buhay. Pero pagdating sa red carpet, yung mga artista lang, bongga, yung mga filmmaker, naka-t-shirt. Kasi pagod na sa ka-edit. Ayoko maging ganun producer. May rules ako. I will never be that. So talagang red carpet, pinaghahandaan ko. Tapos I have my own glam team. Tapos I have a, I have a set of fashion stylists. Pero ang pinakasuki ko si Harold Cabrera. Tapos si Jinx Cruz. Then there's Paris Rojas. Tapos meron akong mga iba-ibang makeup artists, hair and makeup. So, eto mga stylist ko, dahil natutuwa yung pag nagdadamit ako, natutuwa yung mga fashion designers, they give me clothes to wear. Tapos when I need to make a statement sa ibang bansa, I don't pull out, I buy. Nagpapatahi ako kasi tutulong ka eh. Hindi okay. naman, this is not a free industry. To Alam niyo yung struggle, no, sa industry. And syempre, nagsimula ako sa mababa, eh, di ba, na ang mura-mura lang TF ko hanggang sa lumaki, hanggang ngayon. Diba hangga sa dumating point isa ka na sa highest paid producer or whatever. Ayaw akong number one, mahirap ayaw akong mag-abuso, hindi ko siya ugali. Tapos number two, these designers, this stylist hair and makeup, they need to earn kasi it's a profession. It feeds the the, the household. It puts uh food food on the table. So, para masaya rin sila, yeah, to pay. Ganun talaga ako, I pay. Importante kasi sa akin eh, sa na maganda ako sa red carpet. Hindi nakakatuwa 'di ba na yung mga yung mga artist ay ni-interview tas ako para ako ng live filmmaker. Interview who are, what are you who are you wearing? Ganda na, 'di ba? Correct. Yung mga sta- Instagram mga tweet, uh, controversial and fashionable producer just arrived on the red carpet. So, nakakatuwa lang. Kaya nilunod ako ng mga award-winning filmmakers ko na Malapit ka na maging ano sis, most fashionable filmmaker in the Philippine cinema. Going back to your uh, producing yeah. ng movies, yung cool yun talagang it, it was like best ensemble talaga. Deserve na deserve, which is Isa Casado, Jasmine uh, Curtis, and Mary Rivera. Special guest nyo rin, of course, ang nagpapahingang John Lloyd Cruz, na parang kayo oh. nagpapalik. Na parang, I know, uh, pero di ba? Yung conversion nyo naman kasi nagalit yes. yung James kasi nga parang hindi rin kasi malino yung usapan na hindi siya dapat pala kasama sa trailer. Dapat surprise sila yung mga tao. Pero it was really an honest mistake from my part. Sa Amerika siya noong time na yon Tapos meron kami common friend na party ng production na nag-volunteer na siya nakakontak kay John Lloyd to ask permission. Sabi naman ng tao na to, hindi okay na yan. Siguro naman okay lang sa kanya yung trailer. So hindi nabas namin yung trailer only to find out hindi pala okay sa kanya. It all ends well pa din at the end. So parang na-surprise lang siya kasi hindi siya na-inform agad-agad. Yes. You know, I love him. I'm a fan of John Lloyd. Mabuting tao, magaling na artista. Napaka-down to earth. Walang yabang. Walang yabang. Napaka-buting tao. Yun lang masasabi ko. Every time na meron kayong i-release, <laughs> talagang kailangan. Hindi ko hindi maalis. Charot. Atroversal <laughs> so, talaga. Going to fan fact about you naman po, mahilig kayo sa ano artistry, yung mga paintings. Diba? Yes. Ano po yung naibibigay ng mga uh, ganitong paintings and uh, sculptures sa, sa inyo ah, as, as a producer, a filmmaker? The main reason is I, I only collect two things. Well, actually three things. Number one, I collect designer items. I have a lot a lots of designer bags, shoes, you know, uh, accessories, jewelry, even my perfumes. And then I collect artworks and then I collect people. When I say I collect people, kasi para to survive the industry, you have to collect people na you can trust and they can trust you. Yung mga collaborative. Kasi I'm a collaborator and I'm a producer. I take care of people and they take care of me. So in terms of mga artworks, 
Yung mga savings ko, kapag may magaganda akong nagagawa, nakakaipag-ipon ako, dyan ko ginagastos talaga. Itong bahay ko, yung condo ko, para siyang walking mini museum. Lahat ng walls ko are with artworks. I even have expensive paintings. I have a sculpture worth half a million. I think I have a painting na originally na sa 600 to na sa 1M na ngayon. So, but these are investments. So, could you imagine? Sa sobrang dami kong designer bags nung nag-pandemic last year. Alam mo ba na nabenta ko yung mga designer bags ko? I, na, sa pagbebenta I, I earned around 1.1. Did you use it to help others? Yes. Uh, it, I, I made it a mission last year from... March to September 30. I will help. I will give ayuda. I gave food, uh, pera. Kasi may staff ako eh. May team ako na kahit walang tabaho, I give every month, every week. So I shared it. Yung iba regular talaga ako nagpapadala ng pagkain weekly. Hanggang sa nakapagtabaho ulit kami. Being a controversial producer, hindi alam na mga tao na na you have this kind-hearted persona na binenta mo yung mga mamahalin mong gamit just to help during the pandemic. They don't have to know naman. Like, I, I don't talk about it. Pero meron akong parang nilalagay na support small business, part 1, part 2, part 3, hanggang part 16. Di ba? Ang tagal kasi March to of, to of September. So ang goal ko, bumibili ako sa lahat na nagtayo ng small business. Tapos bumibili ako in bulk. Kunyari, may nagtayo ng mga masasarap na biko. Ay, bumili ako ng 20 boxes ng biko pinadala ko rin. Next week naman, mga binibenta naman nila, mga puto, bopis, bilhin na ako ng 20 boxes, may mga embotido, 20 boxes, tas yun ang ayuda ko. So, tas pinost ko siya sa SOCMED para marami rin bumili sa kanila. Do you believe? First time kong mag-birthday nang wala akong gastos, ang ginasas ko lang is 1.5 coke. Grabe! I had 21, 23 birthday cakes. Pinadala ng iba ng tao, artista, mga tao, pati mga mga small businesses na sinuportahan ko, nagpadala ng mga pagkain, bumawit. Ayoko nga pumayag kasi sabi ko, it's mahirap ang buhay. No, Miss Shandy, direct, it's your birthday. This is a simple thank you kasi never ka nanghingi ng discount, never ka nagpalibre. You buy from us pa ulit-ulit. Ako naman din as, a, as me, I will always try to reach out and help. Tapos no need to announce it. Uh, happy lang ako na I still get to wake up every day and do what I do and help people and help so, my team. Doon po sa mga parang until now meron pa ring signs of depression or mental health issues when it comes to being alone at home. Ano po yung uh, bibigay ninyong message how to hold on na uh, kailangan mas maging matibay? Okay, uh, number one, you are not alone. Whoever you are right now, you know, you're feeling like you are alone, like pinag pinag pinagtakluban ka ng ng mundo you are not alone and you just have to talk you have to ako kasi ganito paniniwala ko eh na in order to get help you have to ask for it wag kang mahiya asking help is not a sign of being coward it's not a sign of weakness you know strong people ask for help and then second if you feel pain if you feel lonely if you got your heart broken you have a heartache You don't celebrate it. You allow yourself to cry, di ba? Pag namatay ang ka, you grieve. Give your time to grieve. Give your give yourself time to grieve. Give yourself time to cry. Man, magbasa ka ng malungkot na libro, manood ka ng masakit na pelikula, umiyak ka. Embrace the pain. Hanggang sa manginig yung laman mo at mga buto at kaluluwa mo para magising ka ulit at lalaban ka ulit. So you don't celebrate pain. You embrace it. Oh, that was a strong one. Oh. So speaking of mga heartaches, Kamustahin naman natin ang puso ng isang Queen Shandy. Ano yeah. ba ang lagay ng puso niya ngayon? I'm very happy. Oh, ganda! Charles. Sabi mo, you are single but you are not available. So ano yeah. po ibig sabihin nito? I'm not, I don't allow myself to date. I don't allow myself to enter, entertain. Kasi parang, ah, tapos na ako sa ganyan. But uh, right now, I'm busy. Because I went back to directing after 10 years, nag-direct ako ngayon with Love at the End of the World. I am where I am. I am where I should be right now. My heart is in the right place. Iwanan oh, natin siya. Hindi Sarap... natin masyado pa nga ano yun. Pero parang humaba yung buhok nyo nung sinabi nyo yun. Parang Please humaba. Siya. Parang naging black. Etso, naging black. Pero meron kasing kayong interview din na sinabi nyo na ideal partner ninyo is someone who will parang yung aangkinin ka. Yes, agree. So, 
Ito bang, ito ba nagpapasaya sa puso mo ngayon? Ina, inangkin ka na? Feeling ko naman inangkin niya na ako. Oh, ganda! <laughs> no, but, I mean, nagigets mo, I mean, sorry, John, pero nagigets mo ba yung sinabi ko sa interview ko na yon na I wanna be owned. Yes. Gusto, kasi gusto ko may magmay-ari sa akin, gusto ko may umangkin. Akin niya, huwag yung galawin niya, huwag yung hawakan niya. So, may gumagano sa akin ngayon. So, yan. Yeah. My heart is Ayun. feeling. Check it. My heart is feeling, you know who you are. Check it. Speaking of uh, love at the end of the world, kayo ang sumulat at kayo rin magde-direct. Na, may nabasa yeah. article that this is like your baby now. Na talagang hindi ka papayag na iba ang mag-direct nito. It should yeah. be me. Well, yeah, kasi nung, nung, gina, nung sinusulat ko pa to three years ago na movie, gusto ko iba mag-direct. Nung ginawa ko na siyang series, tapos na-realize ko, shock, buhay ko to eh, puso ko to, kaluluwa ko to, ako to. So I asked my director friend, gusto mo ba i-direct ko? So, may nabasa yan, no, it shouldn't be me. Ikaw to, huwag ibigay to. Tapos, so, now, I asked Salvador, a really good writer, na isulat yung script ko, tapos help me revise it. So, kaya nagkaroon ako ng co-writer. Ginarek ko siya after 10 years dyan, bumalik ko sa pag-direct na kaloka. Grabe. So, parang it's another debut for you in directing. At saka, ano to, alam mo dyan, sinabi ko na to na, I feel like I am, I am finally walking outside naked. Makikita na ng mundo ang kaluluwa ko, puso ko. Bearing my soul. Ah, dito, final, sa, dito sa series. Yeah. Pero ano pong naging inspirasyon nyo? Is it based on your experience? Yes, it friends? is. It, it's a culmination of my heartbreaks, my relationships, my sexual desires, my fears. Part po ba dito ni, ano, ni Christoph sa yung partner niya na sinubo ang daliri? Isa ba dito sa mga nasa desire mo noon? Oo, oh, ano kung desire ang best na nagawa sumubo? I... Ano ba? Huwag yung maglokok <laughs> ngayon. Sarap! Hindi lang daliri sinusubo ko. Echos! This will be out in December. December, yeah, and... under Gaga Ulala. Yes. Speaking of Gaga Ulala, it's one of the biggest in Southeast Asia when it comes yes, to... Yes, at malaki sila dyan sa Malaysia din. Ang lami nila subscriber. Yeah. Actually, I wanted to do a reaction for that. Um, nung trailer pa lang na lumabas siya. Kasi it's kind of interesting. Para sa akin, hindi ko siya makategorize sa BL. Parang yeah. it's 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 a love story. It just so happened na... Uh, it's it's a LGBT Tama story. Ka. That's also how I say it. It's just a it's a love story. So how was it directing straight guys? Na talagang mag hot and you know, na gawin itong character na ibinibigay. No, na. I I think Marky Strong is not straight. Kasi sinabi namin sa interview, may, hindi ko alam kung panse pansexual ba siya or something. Basta mayroon siyang term for that. I forgot lang. But um, you know what? Uh, hindi ko nahirapan. I have a lineup of professional actors, very talented, at wala kang masabi. Like, super, super gagaling. So, lahat na pinagawa ko, ginagawa nila. They understand my motivation, they understand my direction, they understand my vision. So, hindi ako nahirapan. Actually, we have mga laugh, laughable moments. May mga moments na umiiyak ako sa isang scene, kasi importante sa akin, may naalala ko, sinulat ko yun. So, iyak ako, mag-iyak, nakikita nila. So, very passionate ako talaga. Marami kami mga moments, you know, to remember. So, so parang ano po talaga, the storyline of this movie is is a series of your heartbreak and love story. Love stories ko, desire, mga, mga sexual desires, sexual encounters, siya rin. May pasilip po ba dito ng, alam nyo na, bukod sa likod? It's, eh, not, it's not pasilip. There's a lot of frontal. It's, a, it's, an, it's, an, it's an adult content. It's an erotic, romantic, you know, love stories. I wait yeah. lang po, magsusubscribe na po ako ngayon. Kasi so, talaga, <laughs> kailangan abang, maraming frontal, maraming frontal nudities, maraming sex scenes. It's part of it. Bak- wag natin, bakit natin kakahiya? Lahat naman ng tao pinanganak malibog. Etchon. That's your ano talaga, yung character mo, no? Na, I don't care kung... Kung yun yung nararapat and that's, that's human nature, you have to do it. Exactly. In the so, um, speaking of frontal, so syempre walo sila. Saan nyo po maikukumpara ang ang hinaharap ni, ni Nico? Well, actually, lagi naman yung niloloko yan, lagi nilang joke yan sa set, pati sa mga interview, ano daw siya eh? Italian sausage, spicy Italian sausage. Syempre malaki yun, di ba yung sausage oh. na yun? Ito po ba yung nakabend or yung straight? <laughs> Alam mo, with regards to Nico, kasi lagi kaya nang papagayitan, di ba napaka-controversial niya? May mga, mga lumabas na siya mga nudity sa Ardy Dante. Oh. 
So, di ba? Nakita na ng mga tao na yun. Deadman na kami. Tawa na lang kami ng tawa. How about ano po? Marky Strong? Marky is a beast. Yung talagang, oh, he's very sexy. He's very hot. Tapos, I mean, kasi si, si Marky is comfortable with nudity eh. So, hmm. alam talaga na... Meron din siya nilabas na ano na... Oo, oh, oh, comfortable siya. Di kasi alam niya rin malaki siya. O, oh, charot. Lastly po, Mike Liwag. Direct. Si Mike... Hindi siya nag-frontal kasi hindi siya hindi namin kailangan. Pero may marami rin siyang nudity sa series. Mag, magsusubscribe na talaga ako dyan sa Gaga Ayan, na yan. talaga para mabaliw ka. Hindi mo ka kayaan. Direct for sure, uh, you've been called so many names. ba diba? yeah. Hindi naman lahat will agree to you. Especially when you became controversial. Definitely, yes. marami pong mga pangalan ang i- i- ikinabit sa inyo. Ano po yung pinaka nasaktan kayo na parang medyo below the belt to, hindi ko kaya tanggapin as as a as a person. Well, the, before because they called me a dog killer. So na hurt ako kasi I have dogs and I rescue dogs, John. I rescue so many dogs. I foster dogs. Nag na, I, I get dogs, I inaalagaan ko pa pa hospital like so pag pag okay na, naghahanap ako ng forever homes. Yun nga tayo yung pinaka na hurt ako eh. Pero ang point ko kasi, this is show business. Everybody will say something about you. Ano po yung meron sa showbiz na talagang na, nag-decide kayo na, oh, I will never quit. This will be my passion until the end. What inspires you? Para... Oh my God. Kapag pinapanood ko na sa silver screen, pag pinapanood ko na for the first time buo yung ginawa kong pelikula or series, my morale goes up. Na parang, oh my God. Ito na yung ginawa natin, pinaghirapan natin. Sinabi na to ni Viola Davis eh, we're making movies together. It doesn't get more intimate than that. That's like making love. That's like having sex. So, doon talaga yung ano. Parang, so, parang, parang yung passion mo eh, no? Yeah. So, parang, yun talaga eh. I'm very passionate about filmmaking. About and storytelling. So, passionate ako parang, talaga. Parang producing and do, being a filmmaker always burns the the fire para magtuloy-tuloy. Pre. What is your greatest lesson in life? Okay, may I have a very important lesson in my life. So ito yung tattoo, so it's ito yung sa recite ko. Without pain, we are numb. There is always hope in pain. Pain and sadness mean hope. Talaga niya talaga tinatattoo mo yung para it will always remind you na this is the lesson That yes, I will share. heartbreaks, yeah. John. Bah- lokohin ka ng boyfriend, masaktan ka, iwanan ka, gamitin ka ng kayo ng best friend, try doon ka. These are part of life. You become the better ber- version of yourself. And ngayon ako now, I'm gonna talk to my 15-year-old self. I will proudly say na, girl, you will be successful. Re- relax. Hayaan mo masaktan ka, lokohin ka, try doon ka. Part of it. Part yan lahat. To be honest, I've depended I'm I I've depended more on the kindness of strangers than the kindness of my relatives. Minsan mas toxic pa yung pamilya eh. So, 'yan ang aking ano, alone but never lonely. Ngayon iba na yung motto ko. If you don't want me now, I don't want you later. Yung <laughs> strong woman ko. Charot. Ibang iba na ako from before to now. Thank salamat po talaga for being with us. The Thank queen, you, Sandy. Bacolo, the controversial producer, manager, director, and babalik na siya as a director after Direct. 10 years, direct, no? So, love at the end of the world. Uh, can you please invite po everybody na abangan this coming December ang love at the end of the world? Yes, I'd like to invite everyone who's gonna be watching this Truly Asia Diaries by, of course, uh, Truly Jan Valencia. Please watch uh, my directorial comeback after 10 years. Love at the end of the world. It's an erotic, suspense, love, drama, BL series produced by Temporary and Sanity Pictures and MSP Entertainment Production. It's produced, directed by, and it's my original story and co-written by me. It stars a lot of big stars. Christoph Garcia, Marcus Shaw, and Nico Loco, Mike Iwag, Yamercado Mercado, Elijah Filamor, Rex Lantano, and Khalid Ruiz with Gold Azeron and Aryan Labios. Uh, it's come, gonna come out this December under Gaga Ulala and it will stream with other platforms by 2022. And for the final question sa Off Come with Truly Asia Diaries, meron po kayong isang tanong na itutuloy nyo lang naman. 
Okay. Yung sasabihin ko. I am Queen Shandy and... I am Queen Shandy and I rule my life. There you have it, guys. Ang tunay na buhay sa likod ng camera. This is Offcam with Truly Asia Diaries. Being a queen is not about wearing a physical crown. It's how you reign in your life and immerse to all the challenges with grace under pressure and continue your reign to success in fulfillment of touching the lives of people to your own kingdom.